Það er svo skrítið að taka upp á Íslandsku. Í dag er laugardagur. Ég stilti byggjar klukkuna alveg ekstra snemma í morgun að því mér langar mjög að minka við svona stress. Ég er alltaf einhvern veginn last minute, ég er alltaf einhvern veginn í stressi og ég er ekki mjög góð með svona tíma og mér langar bara að geta haft að nota lægt og verið í chillinu. Núna ætlum við að fara í You Know The Bakery. Það er bakari sem er í Östebró og það er mega nice. Þetta er svo skrítið, það er mjög skrítið að geta tjáð sig svona ótrúlega eðlilega. Ég meina að vera mjög góð í ensku en maður þarf alltaf einhvern veginn aðeins svona að hugsa sig um þegar maður er að tala ensku. En það er bara... Það er skrítið að því þegar hún byrjaði að blokka þá var vandræðalegt og eitthvað að hún var að gera það ensku. En hún er akkurat öfugt. Það er ég að við ætlum bara að reyna að drífa okkur út, klæða okkur og kíkja í You Know The Bakery. Við ætlum að vera í frekar baggy gamla buksum og þetta eru sömu buksurnar frá weekday. Ég kefti mínar í kallandildinni. Ég á líka þennan lit og já, ég bara elska þessi buksur. Þær eru mjög cool, svona mjög útvíðar og nice. Það er eiginlega mjög hendugt að vera að gera vlog á íslensku í dag. Vegna þess að við erum bara að fara að vera tvö saman og svo er ég að vera að hitta íslensku vinkonu mínar. Ég ætla að fara í þessa Ralf Lórum pissi sem ég kefti fyrir svona fimm árum síðan og hún er bara mjög hlý og næs sem ég ætla að vera. Og ég ætla að fara í þessa samsöð pissi sem ég kefti á svona útsvilumarka hjá þeim. Ég ætla að fara í þessa blá strigaskó. Ég nota strigaskó að geta svo mikið, ég er yfirleitt alltaf í hælaskóm eða svona einhverjum boots. En ég ætla aðeins að breyta til og vera í strigaskóm í dag. Ég ætla að fara í hún jakka sem ég kefti í París, með þann alveg geggjar, ég er að nota hann ótrúlega mikið. Bara sniðið og liturinn og það bara alveg geggjar. Ég ætla aðeins að mála mig áður en að við fyrum út. Ég ætla að byrja á smá sólavörð. Oh my god, ég... Oh my god. Ég er ekki nóðuglu að nota sólavörð yfir betra tíman af því það er alltaf svo grátt og bara engin sól og þá líður mér eins og ég þurfi ekki að nota sólavörn en ég veit að ég ætti í raun að vera að nota sólavörn en allavega núna er sólin farin að láta sjá sig þannig þannig þess vegna er ég byrjuð að nota sólavörn Ok, ég veit ekki með ykkur en ég er að geyma make-upið mitt í skókössum ég á ekki neina svona hirslur fyrir make-upið mitt og þetta er alveg smá pyrrandi af því þetta liggur bara inn á gólfinu allavega ég var að byrja að nota nýtt make En þetta er eitthvað 4 in 1 glow og, ú, oh my god, það er bara svona perfect coverage og gefur manni bara svona fallega áferð og svona smá glow. Ég held ég geta alveg verið smá picky á makein mín að því ég á þó nokkuð make en ég enda alltaf á að nota bara það sama. En svo prefa ég þetta make og mér finnst það mjög nice. Það er síðan eiginlega ekkert beint planað í dag. Ég held við ætlum allan að fara bara á You Know og síðan kannski er allt eitthvað í Östebró og síðan er ég ábyggilega að fara með vinkonu minni að fá sér tattú, en þú veist hún er að bara fá sér tattú. Ég var sjálf alveg á tíma mjög mikið að pælja að fá mér tattú. Ég var meira sér búin að finna mér tattú veist það og ég var búin að senda hann um message á Instagram og ég var næst ekki búin að bóka tíma. En ég veit ekki, síðan bara eitthvað svona breyttist eitthvað en kannski eitt daginn en ég er spennt að fara Sjá einhvern fá tattú, að ég hef aldrei séð það áður. Ég er smá spennt að prufa, ég fekk nefnilega smá gjöf frá Anastasia Beverly Hills og þetta er hana Brá Freeze. Ég hef heyrt svo marga góða hlutu með það og mér langar að prufa. Ok, vá, þetta er geggjað. Ég held ég sé að setja of mikið en þetta er styrla. Ég nota stundum líka þetta, mér finnst þetta líka algjör snild. Krulla mér augnhárin og setja á mig maskara. Það er smá bömmur að fatta hvað er auðvelt að vloga á íslensku. Að því þegar ég vloga á ennsku þá þarf ég alltaf aðeins svona að æfa mig og það er alveg pínu strembi stundum. Þarna er hið fræga bakari. Ég held að þetta er svona vinsælasta bakariið í köpen. Þeir eru með yfir 100.000 fylgjendur á Instagram sem mér finnst smá crazy fyrir bakari. En þetta er samt ekki svona ógæsla túrista dæmi, það er mjög margir lókalar sem komið þetta líka. Það 
smá taste test af því það er langt síðan að við fengum okkur kampum á mér snúð. Það er mjög því við ekki lagt. Oh my god. Ég mæli með að koma inn það og fá okkur þennan snúð. Það er alveg worth it sko. Ég er að fara að heita stelpurnar fljótlega en við ætlum rétt að kíkja á eitt stað sem heitir The Auto. Þetta er víst hótel en þeir eru líka með gegja kaffihúsana og mjög fallegt svona interior dótari. Þannig, við ætlum að kíkja á það. I'm biking through a place called Emilienborg and it's so beautiful and it's the official residence for the Danish royal family. It's stunning. Ég var að fatta að ég vlogaði óvart á ensku en ég mætt á tattúrstofuna. Við ætlum að fá okkur rauðvinsglas til að fagna tattúrinn á Þórunnar. Helgi fór í búðina að kaupa í matinn Við ætlum að gera dumplings og því það er svo gott og mjög auðvelt að við kaupum alltaf bara svona pakka af frosnum dumplings Matta er orðin svöng Þá byrjar hann að hanga yfir manni í eldhúsinu og stara á mann Það segir gefðu mér í borðið, gefðu mér í borðið Ég er byrjuð að sjóða hrísbrjón og núna ætla ég að Setja dumplings á pönnu Það er svo næs að eiga svona dumplings inn í fristi og bara að henda á pönnuna Mér finnst þér að líki latri að vera með góða sósu þegar maður að borða dumplings að því ég hef séð fólk bara eitthvað dýfa í svona sweet chili sósu og eitthvað en í alvonni talað ef þú gerir góða sósu að þá verður dumplingsið svo miljón sinni betra og ég er eitthvað eitthvað master í að gera sósu, ég er eiginlega bara bull eitthvað en mér finnst mín sósa alltaf frekar sturluð, þannig ég ætla bara að sína ykkur. Ég byrja því að skera hvítlauk og steiki á pönnu eða í potti með smá ólifolju. By the way, þetta er algjör lifesaver, þegar maður nennir ekki að skera svona hvítlauk. Ég með smá pottina, ég set pínu ólifolju og hvítlaukinn. Og ég eldan bara smá til að gera hann aðeins bræðmeiri. Síðan blanda ég honum með sojasósu. Og í alvegin talað, ég er ekki með neinar mælieiningar. Ég bulla bara eitthvað. Og ég set síðan svona ræs vinningar. Og sesamolíu. Og svo er ég með kókosikur. Og svo kristi ég læm. Og svo raspa ég pínu engifer. Og svo set ég hvítleikinn út í. Ég ætla líka að setja smá chili og síðan bara að smakka í þetta til. Ég held þetta sé besta dumplingsósa sem ég hef gert. Jæja, þá er maðurinn tilbúinn og ég er ekkit smá spennt að borða þetta. Við ætlum að fara upp í rúm og horfa á bíómynd og hafa það kósí Þannig ég ætla að taka af mér make-upið og ég ætla líka að taka snúðin úr mér Hann er að gefa mér ótrúlega mikinn hausverk 
til að taka af með make-upið þá nota ég þennan hreinsi frá Paulus Choice og hann er geðveikur. Þessi er töluvert betri en þeir aðri hreinsar sem ég hef verið að nota að taka make-upið af. Ég í alvörunni þarf bara smá doppu og húðin er bara super duper hrein og það er líka engin einhver svona ilmefni í þessu. Ég get mér svo opna augun, hann svíður ekkert. Í alvörunni, það er ekkert betra en að koma heim og taka af sér meikuðu. Það er bara það besta. Smá tóner yfir húðina. Vegna þess að síðan sit ég á mig Hyaluronic Acid og húðin þarf að vera smá rök til að vara hann byrki sem best. Og nýlega er ég búin að vera að nota vitamín C til að byrta húðina og bara að gefa mér fallegan bljáa. Hyaluronic Acid og vitamín C er víst mjög gott saman. Þannig þess vegna sit ég það yfirleitt alltaf á mig. Ég set svona annars lagið á mig augkrem. Ég geri það alls ekki alltaf. Og maður á víst að nota þennan putta fyrir að maður er að setja á sig augkrem vegna þess að hann er svona mest gentúl. Síðan set ég á mig andlitskrem og það er mjög misjönt hvað andlitskrem ég nota. Núna er ég að nota þetta, það er líka vitamín C í því en Það er bara eitthvað styrtlega gott þetta krem, ég elska það. Í lokin þá setja ég yfirleitt á mig svona augnháraserum að því ég er að reyna að lengja augnháraun mín. Og ég hef yfirleitt verið að nota þetta frá Xlash en þetta er eiginlega búið og ég fekk gjöf frá Gosh og þetta er líka svona lash serum. Ég er bara búin að vera að nota þetta í nokkra daga þannig ég veit í raun ekki hvort þetta virki eða hvað. En ég fíla þetta betur á augunum mínum vegna þess að Xlash gerir þau mjög svona viðkvæm. Ég verð svona rauð í augunum og verð svona rauð á augglokunum. Þannig ég fíla að þetta getur rosalega vel þótt mér finnst þetta virka mjög vel. Ég sá alveg mjög mikinn mun á augnhárum mínum bara eftir að nota þetta í eitt mánuð. Þannig þetta kemur alveg ljós hvort ég fíla þetta betur eða hvað. Þá er ég búin með skincare rútinuna mína en ég er bara í sjokki að því húðin mín er orðin svo glói. Ég held að sé að því ég byrjaði að gera gúa sjá fyrir svona tveimu vikum og ég er búin að vera að gera það eiginlega á hverjum einasta degi en ég bara sé svo mikinn mun á húðinu minni. Hún hefur ekki verið svona glói á þér. Ég er í sjokki. Helgi kom með hugmynd að horfa á 21 Jump Street. Það er alltaf gaman að horfa á einhverjar svona gamlar góðar. Þannig að við sem að horfa á hann í kvöld og við erum nýbúin að fá skjávarpa sem við erum hrikalega ánum með. Við vorum ekki með eitt sjónvarp og erum ekki búin að vera með sjónvarp síðan við flutti með hann til köpin og það er að koma þrjú ár síðan. Við erum alltaf bara búin að horfa í tölvunni. Þannig það er alveg nýtt líf að vera með skjávarpa og við getum fært hann á milli stofunar og inn í svefnherbergi sem er ótrúlega næst. Þannig við ætlum að vera byrja rómi núna. Og við erum með salt og vinegar snakk og í dýfu. Góðan daginn, í dag er sunnudagur og við erum á morgunröltinu og ætlum að fara á eitt veitingastað sem heitir Fríheðin. Hann er mega næs og við förum þangað einstaka sinnum og fáum okkur pönnukökur því það eru sjúklega góðar þar. Bestu pönnukökur í köpun myndi ég segja. Það er svona berja, sulta og maskar pón, ostur og ná og það er bara styrtlega gott. Við erum búin að borða og maturinn var mjög góður en núna ætlum við að fara í Östubró og fara í búð sem heitir Liðkaup og þetta er í raunni svona búð sem selur svona second hand vörur. Ég held að maður getur keft básana og selt vörurna sínar. Við fundum Timbaland, let's go! Og þeir eru akkurat í númerunni mínu. 
Það var ég og Helgi matching. Við erum komin heim og við kýftum bara smá borða og við ætlum bara að hafa það kósí. Smá svona sunnudags leti. Lilla múð, lilla múð. En ég vona að ykkur þótti gaman að sjá svona myndband á íslensku. Aðeins að breyta til. En ég sé ykkur næstu viku og takk fyrir að horfa.